朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。俄罗斯总统普京十二月九日公开表示，考虑先发制人核打击来歼灭敌人。西方舆论一片哗然，一些西方阵营国家领导人对此严厉抨击，然后几个西方核大国出人意料的保持了沉默。耐人寻味的是。美国海军十二月十二日极其罕见地发布了一张英美战略核潜艇同框军演的照片，显示美国海军田纳西号战略核潜艇与英国皇家海军的一艘前卫级战略核潜艇一道，正在大西洋某处海域进行联合军演。这是涉及英美海军战略核潜艇极不寻常的曝光行动的最新一例。就在十月份，美国海军公开了西弗吉尼亚号战略核潜艇在阿拉伯海的部署。随后，罗德岛号战略核潜艇对英国皇家海军位于直布罗陀的基地进行了访问。美国和英国海军极少曝光战略核潜艇部署情况，因为这是西方阵营进行二次核打击的大国重器，轻易不能示人。更不同寻常的是，在这张照片中出现了一架 E 六 B 末日飞机。这款专门用于核战争爆发时的空中指挥机。被设计用于与俄亥俄级战略核潜艇和美国其他战略核打击力量进行安全通信，表示还可以下达发动和打击的命令。大家知道，一艘俄亥俄级战略核潜艇能携带二十四枚三叉戟弹道导弹，而一枚三叉戟导弹上面可以装载十二枚分弹头，理论上最多可携带二百八十八枚核弹，是名副其实的灭国大杀器。美国共有十八艘俄亥俄级潜艇服役。通常大约十四艘处于战备良好状态。美军用这种极其罕见的无声行动，对普京先发制人的核打击威胁做了恰当的回应。他发出的信息是如此清晰明了：英美两国已经做好了反击俄罗斯核冒险的充分准备。据乌克兰军方称，俄军昨天以十三架伊朗产无人机攻击基辅，无防空部队击落所有来袭无人机。其中两枚残骸落在基辅市中心涉府秦科区两座行政大楼区域，落地后发生爆炸，建筑物轻微受损，但未有人员伤亡。乌克兰空军发言人伊赫纳特说：“乌国的防空系统运作良好，即便俄国有意选在天黑时发动袭击，以增加击落无人机的难度，但所有无人机都被击落。”不得不说，乌防空系统最近进一步增强，这是乌克兰军民之福。自九月中旬以来，俄军共向乌克兰主要城市发射了约四百架自杀无人机，绝大多数是伊朗制造。德国总理舒尔茨十二月十四日在德国议会警告匈牙利，不要通过外交政策的否决权破坏欧盟援助乌克兰的共识。有议员提到，匈牙利十二月七日行使一票否决权，阻挠欧盟对乌克兰的一百八十亿欧元财政援助。舒尔茨严肃表示。任何企图通过欧盟的外交和安全政策来破坏欧盟价值观的人，都将在这些尝试中失败。他补充说：“只要有必要，我们将继续为乌克兰的财政、人道主义和武器方面提供支持，并确保乌克兰在2023年获得所需的财政援助。”虽然匈牙利之前否认跟乌克兰过不去，而是出于维护自身利益，但已经在欧盟内部和乌克兰引发对匈牙利的公开不满。匈牙利最终屈服于各方压力，于十二月十二日与欧盟达成一项谅解协议，同意不再否决二零二三年欧盟向乌克兰提供财政援助，并获得布达佩斯对一项全球最低企业税的批准。因为欧盟指责匈牙利存在严重腐败、不符合欧盟章程和相关规则的约定，且匈牙利在对待跨性别人群问题上跟欧盟政府存在巨大落差，因此一直跟欧盟争吵不休。导致欧盟对匈牙利的几十亿欧元财政补助被冻结。匈牙利还因为能源高度依赖俄罗斯，曾在欧盟内部多次公开阻挠对俄罗斯的制裁，并禁止军援物资过境匈牙利，引发乌克兰和西方阵营严重不满。德国总理舒尔茨对匈牙利的严厉批评，意味着欧盟绝不会容忍匈牙利破坏西方阵营对乌援助大计。以匈牙利本身实力，无法左右欧盟和北约的决策。匈牙利这样的小国挑战绝大多数实力强大的西方伙伴国，确实极为不明智。乌克兰总统府发言人十二月十四日在推特上称，在顿巴斯地区作战的六十四名乌克兰部队士兵正在准备回家，同时对方也同意释放一名美国公民莫雷克奇，他是我们的友人。
。在双方达成换服协议后，经过前线两军代表协商，双方同意停火两小时，完成战俘交换。随后就看到美国公民穆雷克奇和六十四名乌克兰战俘被带出来。穆雷克奇走到乌军控制区一侧后，接受国际媒体记者采访时说：“他过去几个月被俄军不人道的对待，当然他很高兴终于回到乌克兰控制的领土，再次成为一名自由人。”据他所称，俄罗斯占领者以煽动叛乱的理由抓捕他，关进一个地下室里大约几个星期，之后转送到顿涅茨克市的一所监狱。大约三个月刑满释放后，也没能离开顿涅茨克，因为他没有美国护照。他说，俄罗斯人指责他是中央情报局的成员，但他只是生活在赫尔松的普通人。他说，还有其他美国人同样被关押，只得到了最少的食物和水。在美国和乌克兰政府帮助下，穆雷克奇将很快回到美国家中。克里姆林宫发言人佩斯科夫十二月十四日表示。普京总统将推迟向国家杜马和联邦委员会发表国情咨文，可能改在2023年向联邦议会发表演讲。他同时呼吁俄罗斯人停止用咖啡渣算命，以确定发表国情咨文的时间。总统向国会发表国情咨文是俄罗斯宪法规定的义务，也是一项重大政治议程。普京总统罕见推迟或取消发表国情咨文。说明俄乌战争不利导致国内民族主义者对他的强烈批评，严重打击了他坦然面对国内支持者的信心。此前，十二月十二日，佩斯科夫宣布，普京将不会举办一年一度、持续了十年之久的年度记者会，同时取消官方每年举办的新年招待会。俄罗斯不像朝鲜那样实行严厉的新闻管制，战场上血淋淋的残酷情况每天呈现在民众面前。确实令俄罗斯高层无法再心安理得的满口谎言，但是普京作为一个大国领导人，最近公开表露出来的负面情绪极不寻常，一定会强化西方阵营对俄罗斯可能悍然动用核武的警惕。看到简体中文网络上每天还是铺天盖地的俄军战无不胜，深感普京总统的心理承受力和自信心远不如简体中文网络上的亲俄人士。或许是局外人看戏，没有被人一步步逼到悬崖边的亲历者那种感同身受吧。下面我们关注一下战场上的情况。过去二十四小时战场上无明显变化，乌军似乎加强了防守反击力度。最近一两周，乌军在所有接触线上几乎停止了主动进攻，而主要依托坚固防御阵地杀伤敌人，只偶尔实施小规模防守反击。俄军则以十至二十人的小分队持续冲击顿巴斯地区乌军阵地，双方依旧在各个接触线上用炮火打击对方阵地和后勤补给线。十二月十四日，乌军继续向斯瓦托夫、克里米纳方向展开反攻行动。乌军正试图突破斯瓦托夫附近的二六六公路，并在卢甘斯克州距离斯瓦托夫西北十四公里的诺沃斯利夫克塞建立防御阵地。目前的泥泞天气阻碍了乌军使用轮式车辆。靠近北方的这些地区，预计月底土地将会冻结。由大量动员兵力加强的严密俄军防线，阻止乌军机动部队突破俄防御阵地。乌总参谋部十二月十四日报道，十二月十二至十三日夜间，乌军以远程炮火袭击了克里米纳东南五十八公里卢甘斯克州新海达尔附近的一个俄军兵力集中地。造成超过十五名俄军人员死亡。十二月十四日，俄军同样继续在斯瓦托夫和克里米纳地区进行反击。乌总参谋部报告称，乌军击退了俄军在哈尔科夫州赫里扬尼基夫卡附近、斯瓦托夫西北部和新谢利夫斯克的进攻。乌军击退了俄罗斯在克里米纳以北六公里切尔沃诺波皮夫卡附近、克里米纳以南十一公里塞雷布里扬卡附近。以及克里米纳以南十二公里比洛霍里夫卡的进攻。俄方消息称，俄军已将乌军推至诺沃瑟利夫克塞郊区，同时向卢甘斯克州斯瓦托夫西北十五公里的斯特尔马基夫卡推进。俄军试图向克里米纳西北二十一公里马克耶夫卡方向推进，并继续在克里米纳周边进行反击，以阻止乌军行动。十二月十四日，俄军继续在巴赫穆特周围开展进攻行动，进展甚微。乌总参谋部报告称，乌军击退了俄军对位于巴赫穆特南部14公里处、靠近库德尤米夫卡
，位于巴赫穆特东北部二十三公里处的比洛霍里夫卡、索莱达尔和巴赫穆特斯克附近的进攻。俄方消息称，俄军在巴赫穆特东北部进行了袭击，控制了索莱达尔郊区的阵地，战斗已经从巴赫穆特东郊的工业区转移到了居民区。俄方消息还称。俄军在克里什基伊夫卡附近的巴克穆特以南进行了袭击，并继续清除奥皮涅乌军残余部队。此前，俄方声称几乎完全占领了该定居点。瓦格纳集团大老板普里戈金则称，战斗正在奥皮涅进行，乌军正在该地区进行激烈抵抗。12月14日，俄军继续在阿夫迪伊夫卡顿涅茨克市地区进行进攻行动。乌总参谋部报告称，乌军在涅维尔斯克、马里卡。波比耶达和新美海利夫卡附近的阿夫迪夫卡西南三十七公里范围内击退了俄罗斯的袭击。俄国防部称，俄军占领了阿夫迪夫卡西南八公里沃迪涅的大部分。俄方消息还称，俄军在阿夫迪夫卡西南十二公里佩尔沃马伊斯克附近发动袭击，双方正在马里卡市中心激战。乌军试图夺回皮斯基和沃迪亚内附近的阿夫迪夫卡西南部失去的阵地。有多个消息来源称。乌军在十二月十三日夜间到十二月十四日凌晨袭击了俄罗斯士兵居住在斯卡多夫斯克和拉祖内的一个娱乐中心。被袭击的娱乐中心当时有大量俄军在那里进行彻夜狂欢，十多枚火箭弹从天而降，据说导致俄军二百至三百人死伤。但目前未见俄乌官方权威消息证实。俄军除了用无人机袭击基辅。十二月十三至十四日，还袭击了敖德萨和尼古拉耶夫，只有一架无人机漏网，其他军被乌防空部队击落。泽连斯基十二月十四日对防空部队表示赞赏，感谢他们保护了乌国土和民众安全。